山东淄博的蓝堰大道，这边好像是老博山菜馆，这边是一个村，一个社区吧，现在不叫村了。这边呢，我也是第一次来。首先呢，这边的楼房啊，大家可以看一下，也很感觉到很长时间了。下面有友情提示，请将自行车、三轮车有序停放楼前，摆放整齐。不要说他们的停车位了，他们这边，呃，停这种电动车的、自行车的都有这种车棚。这边是属于一个村庄、社区里面的村庄里面的社区。嗯、啊，这边也是停自行车的。这边呢是健身器材。这里还有个便民食堂，有老年公寓。然后便民食堂里面就类似于那种长者食堂，他们稀饭、小米粥五毛钱一碗，我就问了一下。这边都是一个长廊，在坐在这里面休息，生活垃圾分类屋。一个村里面的建设，看看怎么样？使命广场，人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。还有凉亭。非常漂亮，像小花园一样的。这边呢也是我第一次来，从来没来过。然后我是顺着那个鲁泰大道方向，从我住的那个地方到这边的话有十几公里呢。我是骑电动车过来的，所以说在这边我们都可以发现一些与众不同的地方。这个城市好不好？我们到社区里面去逛逛，普通社区里面去逛逛，然后街道上去看一看，都能看得出来了。大家可以看一下，人家的这些设施，很多那种普通的小区，特别是一些以前的那些那个，怎么说？以前的村庄改成改建成社区以后啊，他们的设施啊都没有这么好。说句实在话，有健身器材啊，可能是说象征性的有几个吧。你看这健身器材多齐全，各式各样的，还有小孩的滑滑梯。对吧？因为这边呢，不光是城区的建设，像这些农村里面的社区，为什么说断定它是农村的社区？一个是它的名字，再一个说是这边的居住人群，还有呢，就是很多那种，嗯、呃，这这种啊，三轮车，因为老年人呀、啊，很多啊都是喜欢骑这种三轮车的，啊，包括。就这边的一些建设怎么样，都能看得出来吧。但是你看这这些设施啊，一点啊都不亚于城区。这边你看门口啊，它这些楼道里面都还有一个花卉集中晾晒区，看看。细节做的非常到位啊！这楼啊，可能是建的时间啊，都是确实是比较长的了。我们再出去看一看这边的外面的环境啊，这边是篮球场、足球场。我为什么会来到这个小区呢？这里面来的，因为当地的一个朋友叫我找其他的村呢，没有找到。他说的那个村，介绍的那个村呢，也是非常有特点，但是没找到，就走到这里面来了。出来了，在门口啊，就是一个转盘。你好，阿姨，这个是什么村呢？是个村还是一个以前的商品房？这是老李
。我看下面写的是南营，南营是个村还。哦，就是等于说以前是村，现在都拆迁了、安置了。哦，行，谢谢你阿姨。嗯，这边是个村，以前是个村，不过现在呢，都已经就是说村庄，呃，拆了、拆迁了、安置了，然后呢，呃，也不种地了，就是这样这个意思。现在，看南营，但是这环境确实好啊。嗯、呃，南营公园前面还有一个公园，嗯、呃，门口就是这种快速路，看一看，还有荷荷花，这边环境相当好啊。我们航拍一下，看看这边的景色。现在看到这边的这个村里面，还有一个公园，我们在这公园里去逛一逛，看看人家这边的环境怎么样。很多朋友们说，那城市中心的小口袋公园比较多，街边公园多。其实很多他们社区里面也有很多这种的公园，也是非常的漂亮的，是吧？在这里逛逛多舒服！走在这桥上，看看荷花，非常的悠闲。还有水，还有观景台，对吧？啊、呃，这边也有健身器材。一会儿还是要航拍一下。生活在这边真的是非常幸福啊！光这些环境，啊，别的地方都比不了啊，朋友们。鸟语花香的，这地面上画的是什么呀、啊？有认识的朋友吗？给大家来说一说，介绍一下。